হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে অপারেশনাল এমপ্লিফায়ার থেকে কয়েকটা ওর কয়েকটা সার্কিট দেখব সাবট্রাক্টর অ্যাডার তারপর ইন্টিগ্রেটর ডিফারেনশিয়েটর আচ্ছা আমরা শুরু করি প্রথমে সিমেট্রিক্স অন করে দাও একটু জুম করে নেই সো অপারেশনাল এমপ্লিফায়ার আনার জন্য আমরা এই আগের মতো অ্যাজ ইউজুয়াল গেট নিউ পার্সে যাব গিয়ে এখানে ওপেম লাগবো ও পি এ এম পি তাইলে এই ওপেম চলে আসবে ও পি এম পি প্লেস অ্যান্ড ক্লোজ এখানে একটু খেয়াল রাখবো উপরে কিন্তু আমার নন ইনভার্টিং আর নিচে ইনভার্টিং আমরা জানি আমরা যে সার্কিটগুলো করছি সেখানে ইনভার্টিং ইনভার্টিং আমরা যে ফিডব্যাক দিছি সেটা কিন্তু ইনভার্টিংয়ে দিছি সো আমাদের কিন্তু এবার ইনভার্টিংটা নিচ থেকে দিতে হবে যেহেতু আমাদের উপর হয়েছে নন ইনভার্টিং সো এখন আমরা এটা দিয়ে প্রথমে একটা অ্যাডার বানাই অ্যাডার বানানোর জন্য যদি আমরা একটা নন ইনভার্টিং অ্যাডার বানাই তাহলে আমরা জানি লোডটা দিতে হয় কিসে নন ইনভার্টিং সাইডে এখন কটা রেজিস্ট্যান্স নেই দুইটা রেজিস্ট্যান্স মনে করি আমরা দুইটা নেব দুইটা রেজিস্ট্যান্স নেই আর দুইটা রেজিস্টার লাগবে আমার দুইটা রেজিস্টার নেব দুইটা রেজিস্টারে আলাদা আলাদা লোড থাকবে এখানে যে অনেক সময় ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করলে এখানে কিছু লেখা থাকে যায় এটা ক্লিন করার জন্য এখানে দিতে হবে রিড্র রিড্রতে ক্লিক করলে আমার ওই যে প্রবলেম মানে আগে যে ইগুলো থাকে যায় ওগুলো সরে যাবে এখন প্রত্যেকটা আমার একটা গ্রাউন্ডে কানেক্ট করে দিতে হবে গ্রাউন্ড না দিলে কিন্তু হবে না আচ্ছা আমাদের সোর্স লাগবে ভোল্টেজ সোর্স ভোল্টেজ সোর্স হচ্ছে ভি সাইন এখান থেকে প্রথমে ভি সাইন ভি সাইন ভোল্টেজ সোর্স ইউজ করব দুইটা লাগবে আমরা দুইটা নিয়ে রাখি ग्राउंडेड कर এখন পো আর আমার যে ইনভার্টিং সাইডটা আছে ইনভার্টিং সাইডটা প্রথমে একটা রেজিস্টার ইউজ করতে হবে ইনভার্টিং সাইডে প্রত্যেকটা রেজিস্টারের মান এক হবে যেহেতু আমরা অ্যাডার ইউজ করতে আছে অ্যাডারের ক্ষেত্রে সাবটেক্টারের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা রেজিস্টারের মান সেম গ্রাউন্ড আর্থ আর্থ কানেক্ট করে দিলাম এখন আমরা ফিডব্যাক দেব ফিডব্যাক কিন্তু আমরা সবসময় নন ইনভার্টিংয়ে দেই সো আমাদের নিচে হবে কিন্তু এটা খেয়াল রাখতে হবে আর এই ফিডব্যাক রেজিস্ট্যান্সটা আমরা এখানে দিয়ে দিলাম এই কিন্তু আমাদের নন ইনভার্টিং অ্যাডার মোটামুটি আকাশে এখন আমাদের ভ্যালুগুলো অ্যাসাইন করে দিতে হবে অফসেট আমরা জিরো থেকে শুরু করতে চাই প্রত্যেকবার সেভ অ্যাট্রিবিউট দেব তারপর অ্যাম্পলিটিউড মনে করে একটা ভোল্ট আমরা দশ ভোল্ট ভোল্ট যাব আর ফ্রিকুয়েন্সি চার্জ দিয়ে দাম অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে চারটা করে ওয়েভ হবে সেভ অ্যাট্রিবিউট তারপর ওকেতে ক্লিক করতে হবে নইলে কিন্তু সেভ হবে না তারপর ভি টু এটা অফসেট অবশ্যই জিরো জিরো থেকে শুরু করব এই সেভ করে নিতে হবে অ্যাম্পলিটিউড ওইটা দিছিলাম দশ এটা দিলাম বাস অর্থাৎ দশ আর পাঁচ আমরা যোগ করতে চাইতেছি আর ফ্রিকুয়েন্সি এটারও সেম রাখলাম সেম ফ্রিকুয়েন্সি ইউজ করতেছি সেভ অ্যাট্রিবিউট ওকে ইয়েস ওকে সেভ হয়েছে আবার একবার চেক করে নেই হ্যাঁ ঠিক আছে সেভ ওকে হয়ে গেছে তাইলে আমরা এখানে দিলাম দশ ভোল্ট এইখানে দিলাম পাঁচ ভোল্ট দুইটা দিয়ে দশ আর পাঁচ পনেরো হওয়া উচিত ওকে এখন আমাদের প্রব টেস্ট করতে হবে প্রব রাখতে হবে কি একটা হচ্ছে আউটপুট রাখলাম আর একটা হবে অবশ্যই সবসময় আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা যেহেতু ভোল্টেজ ডিফারেন্স ক্যালকুলেট করতেছি ভোল্টেজ ডিফারেন্স হয় একটা রেজিস্টেন্সের মধ্যে দুইটা রেজিস্টেন্সের দুই পাশে যদি এই পাশে দেয় তাহলে কিন্তু আমার আউটপুটে কিছু শো করবে না কারণ এর মধ্যে কোনো লোড নেই লোড মানে রেজিস্টেন্স নেই তাহলে রেজিস্টারে অবশ্যই এই পাশে রাখতে হবে অর্থাৎ 
দুইটা প্রোবের মাঝখানে অবশ্যই একটা রেজিস্ট্যান্স থাকতে হবে তাহলে এই দুইটা আবার দুইটা ইনপুট সিগনাল যাইতেছে একটা যাবে দশ আর একটা যাইতেছে পাঁচ আর আউটপুটে কত হয় এটা আমার দেখতে হবে সো এখন আমরা একটু এইখানে যাইয়া ট্রানজিয়ানটা ঠিক করে দিই আমরা ওইখানে ফ্রিকুয়েন্সি দিয়েছিলাম চার অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে চারটা করে ওয়েব যাচ্ছে তাহলে আমরা এখানে দুই সেকেন্ডের জন্য এটা জেনারেট করি শুধুমাত্র দুই সেকেন্ডে চার চার আটটা পাওয়া যাবে দুই সেকেন্ডের জন্য এটা জেনারেট করলাম ক্লোজ ট্রানজিটের কাছে এইটুকুই এখন যদি সিমুলেশনে যাই এটা সেভ করে নিতে হবে আমি সেভ করে নিতে এসছি আমার ডেস্কটপে এটা নন ইনভার্টিং प्रब्लेम नहीं এটারে আমরা টু পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ডের জন্য জেনারেট করি অর্থাৎ অর্থাৎ কত সেকেন্ডের জন্য জেনারেট টু পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড বাড়াই নিলাম ক্লোজ এবার জেনারেট করি এই আমাদের পাঁচ আর দশ এটা যেহেতু নন ইন নন ইনভার্টিং তার মানে কি পজিটিভ দিলে পজিটিভ নেগেটিভ দিলে নেগেটিভ তাহলে মাইনাস ফাইভ আর মাইনাস টেন মিলে কত মাইনাস ফিফটিন এই দুইটা হচ্ছে ইনপুটের জন্য আর এইটা হচ্ছে আউটপুট আচ্ছা এটার আমরা একটু প্রপার্টিসগুলো বাড়াই নেই প্রপার্টিস এটা একটু হোয়াইটটা একটু বাড়াই নেই ওকে তাহলে এই দুটো হচ্ছে ইনপুট ইনপুট পাঁচ আর দশ পাচ্ছি পনেরো অর্থাৎ মাইনাস ফাইভ মাইনাস টেন মাইনাস ফিফটিন আবার এইখানে মাইনাস ফাইভ মাইনাস টেন প্লাস ফাইভ প্লাস টেন প্লাস ফিফটিন তার মানে কি আমরা এটা কিন্তু আলটিমেটলি অ্যাডার হিসেবে কাজ করতেছে দুইটা ইনপুটকে অ্যাকোমোডেট করে আমার আউটপুটটা শো করতেছে তাহলে আমাদের একটা পজিটিভ অ্যাডার মানে নন ইনভার্টিং অ্যাডার কিন্তু আঁকা হয়ে গেল এখন এইটা দিয়ে আমরা এখন আমরা একটা ইনভার্টিং অ্যাডার আঁক ইনভার্টিং অ্যাডার কি ও দুইটারে যোগ করবে কিন্তু পজিটিভ থাকলে নেগেটিভ দেবে নেগেটিভ থাকলে পজিটিভ দিকে দেবে অর্থাৎ এই এই সেম সার্কিটটা শুধুমাত্র নেগেটিভে আসবে আর পজিটিভটা অর্থাৎ নন ইনভার্টিংটা আমরা গ্রাউন্ডেড করে দেব আচ্ছা আমরা এটা আঁকি প্রথমে একটা ওপেন পানি আবার দুইটা রেজিস্ট্যান্স আনি দুইটা রেজিস্ট্যান্স নিলাম দুইটা রেজিস্ট্যান্সের সাথে দুইটা ভোল্টেজ সোর্স ভি সাইন অ্যাড করে দেয় কন্ট্রোল আর থেকে তারপর এই দুটার একটা গ্রাউন্ডেড করে দেব গ্রাউন্ডেড করে দিলাম ইনপুটের কাজ মোটামুটি শেষ তারপর এইটা আমার এবার আমরা ইনভার্টিং তাহলে ইনভার্টিং সাইডের সাথে কানেক্ট হয়ে গেল এখন আমরা জানি কি ইনভার্টিং সাইডে সবসময় একটা ফিডব্যাক থাকবে সো আমরা ফিডব্যাকটা দিয়ে দিই প্রত্যেকটা রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু সেম হবে আমরা ওয়ানকে নিচ্ছি সো প্রত্যেকটা ওয়ানকে হবে নইলে কিন্তু অ্যাডার বা সাবট্রাক্টরে ঝামেলা হবে আর এইটা শুধুমাত্র গ্রাউন্ডেড করে দিলে হবে এটা গ্রাউন্ড আর্ট নিয়ে নিই এই আমরা যদি আমাদের যে সিটি আছে সিটিও চেক করি যে আমাদের কিন্তু এই সার্কিটই দেওয়া আছে আমরা কি করলাম এবার ইনভার্টিং সাইডে আমাদের লোডটা দিয়ে দিলাম এখন লোডের ভ্যালু অ্যাসাইন করে দিই অফসেট সবসময় জিরো সেভ অ্যাট্রিবিউট অ্যাম্পলিটিউড দিলাম আবার ওই টেন ফ্রিকুয়েন্সি ফোর ওকে আর এইটা অফসেট জিরো অ্যাম্পলিটিউড পাঁচ দিলাম আর ফ্রিকুয়েন্সি ফোর রাখলাম সেভ অ্যাট্রিবিউট ওকে তাহলে দশ আর পাঁচ পনেরো কিন্তু এটা ইনভার্টিং সাইডে দিতেছে এখন আমাদের আবার প্রোব লাগাইতে হবে প্রোব লাগাইতে অবশ্যই রেজিস্টারের এই পাশে লাগাইতে হবে খেয়াল থাকে যেন আর এই আউটপুট একটা শেষ দুইটার জন্য দুইটা প্রোব দুইটা ইনপুটের জন্য দুইটা আর আউটপুটের জন্য একটা তারপর আমরা আবার ট্রানজিয়েন্টে যাই টু পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড অ্যানাফ আমরা টু পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ডের জন্যই 
सीमुलेट करते चाची सो सीमुलेट कर देखी ये देखें माइनस फाइव माइनस टेन इक्वल्स टू प्लस फिफ्टीन अर्थात हमारे क्योंकि इनभार्ट हो जाते से दुटा जो हे ठीक दस और पांच पंद्रह क्योंकि इनभार्टिंग दिखे इनभार्ट हो जाते से अर्थात पजिटिव दिखे दिले नेगेटिव नेगेटिव दिले पजिटिव आर ये प्लस फाइव प्लस फाइव और प्लस टेन माइनस फिफ्टीन देखा से तमें कि हमारे दुटा जो हे क्यों इनभार्ट हो जाते से तर मैं कि इनभार्टिंग एडारो शेष एबार्ट एक सबटेक्टर रखी सबटेक्टर रखते हेले सार्किट डिलेट कर दी एक ओपेम नहीं आस ओपेमर मध्य प्रथम एक सोर्स नहीं आस दुटा सोर्स लागे भी सैन कंट्रोल और दूटा भी सैन निल नेार पर दुटार मध्य थे दुटा रेजिस्टर पास कर दिल रेजिस्टर दिल एटार फिडबैक दिए फल फिडबैक डेट न भेलूगुल सबग सेम है कनेक्ट कर दिल और ये एट शर्ट कर ग्राउंडेड कर देवा जाए सो हमें शर्ट कर दी ग्राउंडेड कर दी अर्थात जस्ट ग्राउंडेड कर ले हलो पास ग्राउंडेड एन आर एटार कनेक्ट कर दीची और ये एक रेजिस्टेंस थक पे कंट्रोल आर रोटेट कर दिल जेटा ग्राउंड ग्राउंडेड थक अर्थात हमें क्योंकि जान सबेक्टर क्षेत्र में नेगेटिव नन इनभार्टिंग सैडे एक रेजिस्टर दिए ग्राउंडेड रखा लगे आप जो सार्किटा देखी त एखे एक क्ज आई दस ना निया पंद्रह निल पंद्रह नार कारण हे दस पंदो माइनस क्या जो इन दस और पाँच रखी आउटपुटे तो पाँच आस दस थे पाँच बी कले पाँच सो एक ऊपर ओभारलैप हो जाए कारण पंदो माइनस पाँच इक्वल्स टू आउटपुटे दस शो कर अर्थात तीनटे तीन रकम ओब पा ओके तक ये पंद्रह नहीं निल एटारे सीमुलेट कर देखी सीमुलेट कर ले दस थे अपना पंदो थ दस गेले पंदो थ पाँच गेले आउटपुट सब समय सबूज तेल पंदो थ पाँच गेस पंदो थ पाँच गेले आउटपुट दस ये सबूज आउटपुट हमें यार जो प्रपार्टी गए एक वाइटा बाड़ाई दी ओके तेल भि आउट इक्वल्स टू जे ब्लू आसे और रेड आसे दुटार वियोग फल ब्लू और रेडर वियोग फल हमारे भि आउटपुट अर्थात सबूज जो ये हमारे आउटपुट तेल दस और पाँच पंदो माइनस फाइव इक्वल्स टू टेन ये हमारे आउटपुट ओके तेल यही हलो हमारे सबटेक्टर असलम एन इंटीग्रेटर बनाई फिल इंटीग्रेटर जो हमारे लगे प्रथम एक्ट ओपेम्प निल इंटीग्रेटर क्षेत्र में मूलत एक कैपासिटर यूज करब जेखने रेजिस्टर यूज करतम ओखे फिडबैक भर एक कैपासिटर यूज करब युक क्ज एक्सट्रा क्ज युक कैपासिटर यूज हो सो कैपासिटर कानेक्ट कर दी ओके और यार तो ऊपर तो यो सब इनभार्टिंग नन इनभार्टिंग ग्राउंडेड थक सब समय नन इनभार्टिंग ग्राउंडेड कर दी और एखे भोल्टेज सोर्स दी भी सैन कंट्रोल 
এটা গ্রাউন্ড করে রাখ দিতেছি এখন আমরা এটা প্রপার্টি ঠিক করে দেই আমরা অফসেট 0 অ্যাম্পলিটিউড 10 আর ফ্রিকোয়েন্সি 4 ওই আমরা যেটা দিতেছিলাম এজ ইউজুয়াল ওইটাই দিয়ে রাখলাম আর এর ক্যাপাসিটরের মানটা আমরা 1 ন্যানো আছে ন্যানোটাকে আমরা এটা সেন্ড করে 1 মাইক্রো দিয়ে দেই 1 ইউ মাইক্রো মিন্স ইউ 1 মাইক্রো করে আর এখন আমরা ভোল্টেজটা নেব আর এর অবশ্যই এই সাইড থেকে নিতে হবে আর এদিকে এই সাইড এখন আমরা এটা কালার চাইলে চেঞ্জ করতে পারি মনে করি যে আমরা আউটপুটের কালারটা চাচ্ছি সবুজে আর ইনপুটের কালারটা দিতে যাচ্ছি হলুদে ওকে তাহলে আউটপুট পাবো সবুজে ইনপুট দিচ্ছি হলুদে ঠিক আছে এখন আমরা এটারে ট্রানজিটে যাই ট্রানজিটে যাই আমরা 2.5 সেকেন্ডের জন্য ইকোনে কোনো প্রবলেম নাই ক্লোজ এখন আমরা সিমুলেট করে দেখি এটা কিন্তু একটা ইন্টিগ্রেটর সার্কিট সো ইন্টিগ্রেটরের আউটপুটটা সরি এখানে আউটপুটে একটা ভুল হইছে ওয়ান মাইক্রো দেওয়া যাবে না মাইক্রো দেওয়া যাবে না এখানে ওয়ান ন্যানোই রাখতে হবে ওয়ান ন্যানো ওকে আবার সিমুলেট করি যেহেতু আমরা ওখানে ওয়ান কে ইউজ করছি এই ঠিক আছে ইন্টিগ্রেটর সার্কিট আউটপুটটা স্কোয়ার এটা হচ্ছে আউটপুট হচ্ছে সবুজ আর ইনপুট হচ্ছে আমার হলুদ ইনপুট আমরা যেরকম দিচ্ছি ওই রকম শো করতেছে আর এই ইন্টিগ্রেটর সার্কিটের আউটপুটটা এইরকমই হয় আমরা আমাদের যে সার্কিটে দেখছিলাম ওই রকম হিসেবে যে স্কোয়ার ওয়েবে নিয়ে যায় ঠিক আছে এখন আমরা একটা ডিফারেন্সিয়েটর সার্কিট বানাই ডিফারেন্সিয়েটরের ক্ষেত্রে জাস্ট দুইটা চেঞ্জ আসবে চেঞ্জ দুইটা হয়েছে এইখানে এই দুটো ডিলিট করে দিই এইখানে একটা লোড আসবে আর অর্থাৎ জায়গা পরিবর্তন করবে এইখানে টার্ন নিয়ে আসি কানেক্ট করে দিতে হবে কানেক্ট করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কানেক্টটা প্রপারলি হয় নইলে কিন্তু সার্কিট কাজ করবে না আর এইখানে একটা ক্যাপাসিটার আনতে হবে ক্যাপাসিটার আনার জন্য এইখানে নিয়ে সি লেখলি হবে সি ক্যাপাসিটার প্লাস অ্যান্ড ক্লোজ ক্লাস ক্যাপাসিটার দিয়ে কানেকশনটা কমপ্লিট করে দিই এই জাস্ট লোডের জায়গায় ক্যাপাসিটার ক্যাপাসিটারের জায়গায় লোড আসছে এইটারে মাইক্রো করে দিতে হবে ডিফারেন্সিয়েটারের ক্ষেত্রে মাইক্রো করে দেবেন ইন্টিগ্রেটারের ক্ষেত্রে ন্যানো থাকুক কোনো প্রবলেম নেই অর্থাৎ যা আছে ওইটাই থাকুক কিন্তু ডিফারেন্সিয়েটারের ক্ষেত্রে মাইক্রো করে দিলে আউটপুটটা আমার দেখতে সুবিধা হবে কারণ নাইলে ন্যানোতে এত ছোটো আউটপুট আছে যেটা চোখের দেখায় বোঝা খুব হার্ড আউটপুট ঠিকই কাজ করবে কিন্তু আপনার আউটপুটটা খুব ঝামেলাপূর্ণ আউটপুট হবে সোজার একটা রেখা চলে আসবে তাহলে আপনি বুঝবেন না এই কারণে মাইক্রো করে দিতে হবে মাইক্রো করলে এই দেখা যায় আমাদের আউটপুটটা কিন্তু আসতে যদি এইটা আমরা ন্যানোতে দিতাম তাহলে এটা একদম স্ট্রেট লাইন হইতো আউটপুটটা একদম স্ট্রেট লাইন হইতো তাহলে বোঝা যাইতো না আলটিমেটলি এখন আমার আলটিমেটলি এটা হয়েছে এখন আমরা রেজিস্টারের মানটা একটু বাড়াই মনে করেন এটা ওয়ান কে এটা ওয়ান কে ছিল তো রেজিস্টারের মানটা এটা ওয়ান কে থেকে দশ কে করি দশ কে করলে আর একটু স্পষ্টভাবে বোঝা থাকবে দশ কে করলাম দশ কে করে যদি এখন এটা করি সিমুলেট করি তাহলে দেখেন এই আউটপুটটা কিন্তু একটু বড় হয়ে গেছে ঠিক আছে রেজিস্টারের মান বাড়াই কমাইয়া বা ক্যাপাসিটার মান বাড়াই কমরা আমরা দিতে পারি দেখতে পারি ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি ওপেমের যে পাঁচটা সার্কিট আছে অ্যাডার একটা ইনভার্টিক একটা নন ইনভার্টিক একটা সাবট্রাক্টর তারপর হচ্ছে একটা ইন্টিগ্রেটর আর একটা তারপর আছে একটা ডিফারেন্সিয়েটার ইন্টিগ্রেটর ডিফারেন্সিয়েটার সেম সার্কিট শুধুমাত্র ডিফারেন্সিয়েটারের ক্ষেত্রে ইনপুটের সাথে যে ক্যাপাসিটার হবে আর ইন্টিগ্রেটরের ক্ষেত্রে আমার যে ফিডব্যাক ওইখানে ক্যাপাসিটার হবে ধন্যবাদ